，儿子，儿子，儿子，呀，回来了，是，这五年没回来，这挣到钱了没？哎，儿子，哎，这五年来，妈在外面也受尽了苦。哎呀，这年龄大了，厂里不要了，就叫妈回来了。哎呦，怎么还咳嗽上了？哎，不要了，你不要了，你回来到我家干啥呀？儿子，你是我儿子，我不上你家来，我上谁家去呀？这话说的，难道你就我一个儿子？啊？不是还有一个吗？找他去。儿子，你才是老大。
他妈回来去我那里了，来你这里用呀？你想呢？他能不来我这儿吗？这死老婆子，你说出去这些年，一看那个打扮也知道没挣到钱，什么呀这？就是，你看他出去这么多年，他能破破烂烂的，也不知道挣的钱哪去了。他还想住我家呢，还想住住那个屋呢。啊，那个屋你还不知道？那那那那那好几个宝贝小狗都在里边呢。反正我连门我都没让他进。爱干嘛就爱干嘛去。来，婶子，走，进来。他还想住我家呢。我想住，我住。行。好啊，你们呀，你们还好意思在这里逍遥自在的在这坐着啊？妹妹，你这个声音还是那么大，耳膜都震坏了。哼，你还知道有耳朵啊你？我看你脸皮都没有吗？这婶子打工几年回来了，这你们为什么不让进门啊？很简单啊，他没挣钱啊，他要是带着两千万，我肯定让他进门了。王傻柱啊，王傻柱，你说的这是谁说的话吗？啊，这婶子多大年纪了呀，辛辛苦苦在外面工作几年，这几年没吃你们的，没喝你们的吗？啊，这回来了，你们不仅不赡养他，还把他给赶出门，你们到底有没有良心啊？管你啥事啊，要不你带回去养。兄弟，这就不懂了吗？他这就是标准的狗拿耗子，知道吧？哼，这乌鸦反哺还少之报恩呢。你们呢？你们做到这叫啥事啊？大哥二哥，叔叔走得早，这婶子一个人把你们两个拉扯大，多不容易啊！不是我说你，王傻柱啊，你知不知道？小的时候，咱们三个一块去爬树，你从树上掉下来，差点没摔死。你知道这婶子急的啊？你知道婶子浑身都湿透了，哭得像个泪人一样。你呢啊？我们都说帮婶子一把，她就是不肯放手，生怕你摔了抢救不过来，还好抢救及时，这才把你救了过来。你这条命不是倒霉吗？不是我说你傻住，这人都得有良心。你的良心被狗吃了吗？自己好好想想吧你。还有你啊，王石头，不是我说你，这你从小啊，虽然说学习挺好的吧，但是就是调皮捣蛋，一点都不听话。这婶子为了供你上学，你知道他吃了多少苦，受了多少罪吗？你说这咱俩年纪也相仿，这些我都看在眼里，你呢？你的心去哪了啊？这婶子她为了你上学，没日没夜的干，四处借钱。求了多少人，掉了多少债，这才一点一点的把你们养大，供得起你上大学。你如今学业有成，居然这样子对待自己的亲妈，你还是个人吗你？你亏你读了这么多圣贤书，你学的全部归狗了是不是？话我也就说到这儿，但凡有良心的人，他们都不会这样对待自己的亲妈的。你们两个自己好好想想，自己反省吧。我告诉你们，你们不养你妈是吧？我这个当侄女的，我来养。我到时候看谁家揭发邻居，谁不戳你们脊梁骨。婶子，走，我养你。从今以后，你再也没有他们这两个儿子，别再看他们了。以后，走。弟弟，咱赶紧把妈接过来吧。这妹妹说的对，从小她那么疼咱们，咱们要不养她，到时候还有什么脸面活在这世上呢？走，婶子。妈，妈，妈，我错了。